素晴らしいですね白光白手狩りなんていうの白い白い発酵がすごいですね今日,まあ今日は白い発酵デーということでそういう感じでやっていきたいと思いますえああ嬉しいサラサラスポーをありがとういやー髪だけはね本当に綺麗だとゆるく言われます<笑>そうなんですでもキューティクルならどこにもどこに映ってんねやろ分からんけど「Thank you ラビーそうそうまあねなんかあれこの話したっけ明日かこの前でその時にさメイクさんにさ「髪黒くしたんだね」って言われてあ言ったかこの話したっけなしてないっけどっちだっけ忘れちゃったみんなしても覚えてないかそうなんかこの前さレッ,レッスンの時にさ久しぶりに会ったさメイクさんがさなんか「髪暗くしたんだね」みたいなって言われてで「えっ?」って言って「いや私髪染めたことないですからずっと一緒ですよ」って言ったら「えっ嘘やん」みたいな前会った時明るかってなんか「暗くしたんやん」って思ったんやけどって言われて。えー、みたいな「一緒ですよ」って言ったら「えマジでほんまに?」って言って「思い込みって怖いわ」ってね言っとってでも光のね照明とかもあるんだと思うんですその劇場の照明とこうなんか違う仕事で見た時の多分照明とかで結構さ光によってさ人の髪の毛ってこう結構見え方違うじゃないですか。私もよくなんか日光当たったりとかすると結構茶,茶色っぽくね見える時があってなんか染めたって言われる時もあるんですけどそうなんか結構思い込みでねそう思ったらしくてそう「染めてないですよ」って言ったら「えほんまに?」って言って「染めてるのかどうそあの暮らしたんかと思っとった」って言われて「いや思い込みって怖いね」って言っていう話をしとったんだけど。そうそうなんかね光によってねマジで髪の毛ってねそれこそ光の照明例えば本当に、K、LED みたいなのさ白っぽい蛍光とさ暖色っぽい蛍光だとさ髪の毛の色の見え方も違うし自然光と電球だとも違うじゃないですか見え方ってだから結構その現場によってもさ見え方違うしさやっぱそういうのあるからさそうそういういに見えたんかなと思ってそうそうそうそうそう,そう見え方違うよね結構ねあれすごいでもさあそういうさなんかさあれやけどさ染めてる場合やとさなんか普通の光だと例えば黒っぽく見えるけど自然光に当たったりこう照明とかに当たったらアッ,シュあのアッシュ系とかちょっとさ黒でもパープル入れてたりとかさするとさちょっと光に,光に当たった時にさちょっとパープル感が見えたりとかしてさそれが可愛いとかさそういうなん,なんて言うんだろうなのもありますよねなんか暗く見えるんやけど実は
あの真っ黒じゃなくてパープル入ってるみたいなとかなんかこう,そう光に当たったら見え方違うみたいなのねい,いいよねでもユイナはね染めるんだったら暗い系がいいな黒目な,なんか茶髪とか金髪にするとちょっと私の顔面的に結構すごいギャルギャルしくなっちゃうのでなんか染めんねやったらアッシュ系のアッシュグレージュとかなんか黒っぽい風に見えて実は紫が光に当たったら紫見えるみたいなのがなんかすごい今日ここめっちゃ分かれてんねんけどなんでやろうね私の癖かななんかがいいなって思う染める予定ないけどねいやーもうだってゆりな何やったっけな歯医者さんじゃなくて、えっと、何屋さんだっけな美容師さんにもう1年ぐらいあ一1年は嘘やわこの間あの自粛期間中に髪は確かに切ったけどでもなんか髪のメンテナンストリートメントとか1年以上してないわやばいよねそろそろしないと髪の毛だいぶだいぶだいぶ終わってきたけどねもう結構。まあ今は別にそんななんか仕事してるわけじゃないからこうがっつりアイロンでさめっちゃ当てたりとかむっちゃ巻いたりとかして痛みは少ないけどでも言うてショールームするために毎日アイロン当てたりしてるからさなんだかんだやっぱり仕事してるよりかは痛みは少ないけどなんだかんだ毎日アイロン当ててるからやっぱ痛んできててそう。いやちそろそろメンテナンスにねなんか他のメンバーとかでもさよくさあのツイッターとか見ててもさ「今日はメンテナンスに行ってきた」みたいな感じでさ書いとるじゃんうちも行かねえ行けんなあと思っとるんだけどね全然行ってへんもう1年行ってへんからやばいよなもうついに1年経っ,たって,たって1年ぐらい経ったうんもうちょいで1年経つかもしれん結構やばいよね本当に<笑>そうそうそう本当にいや結構やばい<笑>あいかんといかんのんだけどさちょっと面倒くさいんだわなそろそろそう行こう行こうって思って結局行ってへんいつもそんな感じ行こう行こうって思うだけ<笑>そう思うだけなのいつも思ってでも結局行かないっていうそうやばいよねいや行こうとは本当にあのすんごく思ってる。ちょっと行くのがさ、どうしようかなーって感じ。そう思いません？皆さん。なんか結構みんなこまめにめっちゃ行ってるけどさ、全然行ってへんっていう。行かないとなーって思ってるんやけど、思ってるんやけど。行く時は髪切る時ぐらいしか行かんからな髪のメンテナンスめだけに美容室に行ったことがないなんなら行ってもさトリートメントとかあんまり普段しないからねそうそうなのでも言うてねよくね髪がなんでそんなに綺麗なんですかってあのなんだっけ言われんねんけど特に何もしてへん普通にシャンプーしてリンスしてタオルドライしてで洗い流さないトリートメントをこう塗ってドライヤーして櫛で溶いておしまいでもねなんかよくね髪乾かさない人とかいるじゃないですか髪の毛あれはね本当に髪に悪いらしいからねそれはね本当にしない方がいいらしいですよ皆さんあの
、なんか面倒くさくて髪の毛半乾きとか乾かさんと寝るみたいなのは本当髪の毛にめちゃくちゃ悪いし、うん、そうあの衛生上良くないらしいからあのちゃんとやった方がいいと思う例えば面倒くさくてもちゃんと髪は乾かした方がいいと思うそうあとなんかタオルとかで髪の毛を拭く時もなんかこうやってガーってやると傷んじゃうのよこうやってねこうやって拭くってあるじゃないですかシュッてやるとね髪の毛が傷んじゃうからこうやって振ってキュッキュッキュッとかキュッキュッキュッとかっていう感じであのー、やらないと髪の毛が傷んでしまうのでそれはやっちゃダメですそう。まあ、めんどくさいねんけどそういうのをやるとあのちょっとやっぱりねダメですっていう感じですふだんからねわりかし気をつけていればそれなりに髪の毛染めまくってブリーチしまくってない髪だと結構ちゃんとできちゃんとなると思う髪の毛はブリーチしまくってる傷んでる髪の毛だと多分もっと気を使わないと結構大変なのかもしれないけど私はあの別にそういうわけではないのでまあこれぐらいの。感じで結構いい感じになるかなと思うんですけどどうですかねどうなんですかねちょっとからない紫シャンプーはしてないだって髪の毛染めてる人がすんのじゃんあれあの髪の毛があの黄色くなってこないようにするためにするもんなんじゃないんですかねわかんないですちょっと私はあまりあれを使ったことがないので「あ知ってますか?」っていうのああ知ってますそうそうそうそういうのねやらないといけないですよねわかりますわかりますす大変ですよねああいうの本当にコケごっこが大変そうでいやー大変だーって思いながら見てますうん<笑>そう一言やけど大変そうやなーって思うまあでも大変なのを覚悟の上で染めているからさそれは仕方ないよね私はそう思うことにしているねえ時代ですからね時代。マジあ派手な頭の人はよく見ますもんね東京とかはよく見ます派手な人田舎であんま派手髪の色してる人はもう見たことないですけど東京はたくさんいますねそうやっぱすごいですよね皆さん
そうですね流行りは確かに地方でピンク髪あんまり見ない見ないですね地方でもインナー入れてる人とかあんまり見なさそうそれこそがっつり全部が色染まってるっていうのは本当に見なさそううんやはりも見たことはないかなないなうんー東京は本当に違和感ないねなんか溶け込んでるもんね普通それが普通みたいなりかしいいや東京でも見ておおってなるけどねうちはお頭派でいいってなるけどうん別に田舎ほどねファッションだって個性的だし東京は田舎でああいう個性的なファッションするとすごい見られるいやそれこそユニナだって昔、あのー、東京に行くためにあの電車とかさ乗るじゃない最寄りの駅からさそういう時の服装とかも結構さあの見られてたよああいう感じでやっぱフリフリフリフリってしまえじゃないけど可愛らしい感じの服装しとったけど昔は結構やっぱりなんかおおみたいな感じだったよ、まあ、そういう服装してる人もあんまおらんだろうしねなんかどうなんか分からんけどもそうそうそうそうそう結構見られとったよだからなんかやっぱりね、あんまいないもんね田舎というか地元には東京は普通におるんだけどね確かに今思えば全然昔気にしてなかったからさ何にも気にせずにさしとったんだけどさ今思ったらそうなんかなっていうのも思ったりもするねそう思うと東京ってすごいねなんか。ね、マジ東京さんって素晴らしいんですね。コンビニ行くのにおしゃれするぐらいやからねだってあまあでも気は使うかもねだってすれ違う人口の数が違うじゃないですか完全に東京と、うん、地方だと。人がね、人はむっちゃ多いと思うわうん人はたくさんおるなっていうのはすごく見てて思う<笑>見てて思うっていうか街歩いてても思う人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人でもなんかみんながみんな別にみんなに関心はなさそうな気もするけどねあれなのかしらねどうなのかしらねそれとかあんまちょっとわかんないな<笑>
顔濃いですね。あ、本当ですか。ありがとう。今日スピンやからね。顔は濃くないと思いますね。うん。何しろ名前のトランで。そう、ありがとう。あ、嬉しい。<笑>あ、嬉しい。目がめっちゃしょぼしょぼするわすごいなんかもうしょぼしょぼすぎてしょぼかしょぼみだわ来週めっちゃ寒いらしいですマジどうしようさあもう握手会の服もマジどうしようレベルえー、マジどうしようちょっとそんな寒いんやったらもう着ようと思ってる服着られへんのやけどそれは悲しすぎるなそんなに寒いのえーでも絶対無理じゃん自分やばーいどうするみんなさあ、そうだ、ちなみにさ皆さんそうだそうだ今日ねあれ今日だっけあ今日ね呪術廻戦見たよ11話目うむうむ見たよ見た見た見ましたよ面白かった次週が楽しみですイエーイって感じうんそうあと昨日コナン君も見たあ今日見たんじゃないわ嘘ごめん嘘ついた昨日見たあれ違うわあれいつ見たんだっけ昨日あれ呪術廻戦いつ見たんだ自分昨日見たんだっけ今日見たんだっけあれ昨日かな昨日見たのかもしんない私今日見たのいつあんま記憶がないわ自分でも曖昧ですけどまあ昨日か今日見てコナン君は昨日見たでもね話半分半分なんかね結局ね見ようと思って見出して見てたんだけど他かごとやりだしたから半分までしか見てないんだけどコナンくんもねの見たよ昨日なんかコナンくんの話してたよね自分ショールームでそれでなんかあるあるから見ようと思ってる後でみたいな感じで言ってその時ショールーム終わった後見たのちゃんとなんだけど途中でなんかいろいろねガサゴソガサゴソやりだやりだしたか自分が結局中途半端でなんだけど半分だけ見てそうなんかあそううちそのさキノコナン君見ててさででなんか依頼人が来たんだけど毛利探偵事務所に依頼人がさあの依頼人のさ男の人名前何か分からんけどさ男の人のさ声優さんさあれいちごと一緒の声優さん
だったあれ見た人いないか昨日昨日あれコナン君って昨日だったよねやってたのそう依頼人こん昨日の話の依頼人の人が男の人のやつがブリーチの黒崎いちごと同じ声優さんいやわかんない声がめっちゃ似とったからさあいちごの声優さんと同じ人なんかなって思ったんだけどみんなわからんかなんかすごいところどころむっちゃいちごの声にさあのそっくりでさあこれいちごの声優さんなんだって勝手に<笑>思ってそうそうそうそう明日聞いてみようと思ったんだけど誰かなんか誰かなんか分かった人いないかななんかうちさ別に調べてないからなんか違う方違うんでいいんだけどすごいさそうあのパッてさ話しあの毛利探偵事務所に来てはし走っててえめっちゃいちごじゃんと思ってこれいちごじゃねって思ったんだけどまあちょっとあのどう,どうすればそうやって分からんかが分からんかったからそのあやっぱりいちごだったらしいだったほらーイエーイだってめっちゃ濃いいちごだったもんなんかねところどころめちゃくちゃいちごだったからすごい似てるなと思って似てる人かなって思ったんやけどやっぱいちごやったんやよかった合ってたわイエーイそうなんか全部が全部いちごってわけじゃなかったけどあのやっぱ語尾とかが結構いちごっぽかったよみんなも見てみて<笑>ゆいなもねまだ半分しか見てないからそのこのくん聞いた見てへんから半分また今日見ようと思ってそう依頼にしに来たとこぐらいまでしかあのわわあの見てないのでその後をねちょっとマジで冒頭しかちゃんと見てないからそうすぐ気づいたそう嬉しい正解してんのやったなおほさら嬉しいわーいやったー正解てかなんでみんな逆に分かったんそうやってなんかさああいうのってさどうやって調べたら出てくるもんかが分からんすぎてさなんかちょっと調べ方が分からんかったかなちょっと何でもかんでも聞いてみようと思ってあーツイッターのつぶやきとかそういう感じなんかなそうちょっとどういう感じか分からんかったかなとりあえずファンの人に聞いてみようとえ同じく気になってツイッターで調べたらそうだったよだってやっぱりほらーやっぱりよかったやっぱり私が一番好きなアニメの主人公の子やちゃんと分かってたらしいイエーイ嬉しいそっかそっかそうだったのかいやそうなんかねそうあこれ明日のショールームでしゃーべろって思ったのよそう思い出してよかったやっぱそうかさすがよかったビンゴでいや私全然声優オタクさんではないです私声優さん全然知らない残念ながら声優さんのお名前を出していただいても残念ながらちょっと存じ上げることはできないそう残念ながら声優さんはあんまり存じ上げないですねあのだからこの例えば何々の声優さんが「誰々さん」っていうふうにはあの出てこないです普通に声を聞いてて「あこの声優さんこのアニメにも出てたな」みたいな感じですかね基本的にそんな感じその声を聞いてなんか「あれこの声優さんあのアニメにも出てたしこのアニメにも出てんねんやすごいな」みたいな感じかな基本的ちょっと待ってなんか。長い毛が目に入ったっていう感じやからそうあの全然詳しくない
そういうね詳しいメンバーね多いおるんですけどね AKB にも。そうなんか詳しくは分からなくて普通にそうだからなんか全然あのキャラクターによって声が違う人とかいらっしゃるじゃないですか雰囲気とかが違う役とかだとだとやっぱ気づかない一緒なんやって後で知ることも多いけどまあでもなんか雰囲気的に。ぜめっちゃ一緒じゃない一緒が全部 100% 一緒じゃないけど雰囲気的に似とるなみたいな人ってやっぱいらっしゃるじゃないですかっていうのは分かるけどねそんな詳しくない別に耳言い訳ちゃうし、まあ、集中して聞いてるわけじゃないからそんなにね詳しくはないしそんなにちょっと分かんないんですけど誰の声が好きなのえー、え分からないですね誰の声が好きなんでしょう<笑>うんあうんあでもえっとうんそうですねえー、声うんいやちょっと出てうーん別に誰の声が好きってわけでは特にはないかなそうですねでもなんか結構ジャンプは声優さん一緒のことがすごく多いので結構ジャンプの漫画の中でさ何個も同じ声優さんが一緒にやられてるっていうことめちゃくちゃ多いじゃないですかだからそういうのでは結構あるけどなんか女性の声の雰囲気とかですごく好きなのは。ナナのレイラをやってるあの声優さんのその雰囲気そのレイラの私レイラが好きっていうのもあるんですけどあの喋り方というか声というか雰囲気はすごく好きですそうねなんか結構こうふわっとした感じの声の人とか,、うん、とかだと例えばまあふわっとした何かこの声優さんのこうっていうのは特にないねんけどそういう喋り方方とそう,そうねえそうねすごいジャンプでもたくさん作品。に出てます。すごく。うん。金玉とかいっぱいいっぱいいろんなのに出てすごい有名な
まあでも何でもかんでも結構何でもかんでも結構やっぱりそのキャラクターとうーんあーそうえだからさ赤座そうだよね私あの映画見に行ってないからその YouTube の公式さんが上げてくれてるあの見たんですよその動画みたいなの見たらそう赤座がそうだったんですよそう同じ声優さんでえ赤座この声優さんなんやって思ってそう思い,思いましたすごくねえなんか本当にジャンプってすごい声優さんマジで豪華やなって本当に思う<笑>すごいよねジャンプねなんかすごいよねいろいろと<笑>そうですねうんね鬼滅ね豪華ですよねいや本当にあのなんかすごいすごい有名な声優さんをなんか結構一瞬しか出えへんのにむっちゃ有名な声優さん使われてたりとか結構それも話題になりましたよねなんか結構ねそれはねメンバー内とかでもその鬼滅のアニメがその流行ってた時とかも結構話題になりましたよメンバー内でも豪華ってなのに一瞬しか出てこうへんからなんか「えみたいな「そんな一瞬でいいんですか?」みたいな逆にねそうそうそうそうそうそうっていう話とかは結構普通に話題になったしメンバー内でも話題だったうん<笑>無駄遣いってやつですね確かにまあまあまあちょっと言い方悪いけどねそうそうそうそうそうそうすごい豪華やなって映像も豪華やし声優さんも豪華やしすごいなんか「鬼滅」は全体的に豪華っていうイメージがすごくあるかなうんそうですねそう贅沢な使い方そうそうそうそうそう贅沢に使ってるんですよお料理でそう料理でもすごい贅沢に使ってるっていうのああいうことを言うんだと思いますきっとそうだからねそうねあんまりねだからでも逆になんかそれこそあのー、ほらガラガラにあえてしてたりとかするじゃないですか伊之助の声優さんとかさ結構こう「喉が」とかってなんかおっしゃってたの何かで聞いた気がするんやけどあえてのねなんか実際の。実際の声はそんなことないですもんねきっと逆にちょっとオランドの時の声とかあのうわーって言ってる時の声がえっと何て言うんだろうな結構こう何て言うんだろううーんガチャガチャガチャじゃないけどガラガラガラみたいな感じの声を出す時とかいるじゃないじゃないですかなんかそういうのを見るとさす,すごいなって思うしなんか喉喉のケア大変そうって目にさっきからむっちゃ入ってくんねんけど痛いなんか思うんですよそのなんかもともと地声がそういうガサガサがはたハスキーなダミ声っぽいのかでもはたまた役でそうしてるのか,だからそういうのをあまあ、ちょっと私詳しくないから知らないんだけどそういうの見てるとマジで本当にすごいなってむちゃくちゃ。思うそう喉伊之助とかさマジで喉痛めそう<笑>ねとかうちあれでも思った廣岡のかっちゃんかっちゃんもなんかずっとオランドルじゃないですか結構こう何言うにもかっちゃんは基本的に反抗してかかってくるタイプのキャラクターだから「ああ」とかするなんか「うっせえ」とかなんかそういう感じをずっと言ってるじゃないですか。ね、あのその声優さんがもともとああいう声なのか知らないんですけどかっちゃんとかも喉喉大変そうって私は思いましたそうそうそうねありますよねなんかもともとんか結構怒ったりとかする時とかって結構やっぱね喉がねなんかこうよく言うとガジガジってなるじゃないですか,なんかそういういのってこうどうどなんですかねなんかすごいだから喉のケアだったり喉の筋肉の使い方とか,なんか声優さんのやっぱ表現の仕方ってすごいなってめちゃくちゃ思いましてて体動かしてなんかこう伝えるというかもうほんと声だけでそれを表現するってすごくないですか声だけでその
描写が浮かぶというかそ,のそれに合った感じ棒読みじゃないって普通にさやるとさそれこそさなんかめっちゃ棒読みになるやんそれこそ普通に演技してても棒読みになるけどさなおかつさこうやって立ってマイクの前に向かって言うってなるとなんか余計にこう棒読みになりそうって私はすごい思ったんですよまだなんかこう体を動かしてその情景があって。の空間に自分がいてっていう方が、ま、なんかどっちも難しいと思うねんけどなんかそういうのがなくてこうやってんのはまあすごいなってめちゃくちゃ思うよねうんねえあれは本当になんかマジで尊敬するわ本当に本当に尊敬するアニメ好きっていうのもあるねんけどもうほんまにほんまにすごいよねもうああ憧れてたけどねもうすごい憧れねえ、プロフェッショナルなのね。言えへんかった。ねえ、そう、プロフェッショナルなのね。本当に。いやー、本当にすごい羨まし,羨ましいっていうか、マジですごいわ。しかもさ、こうさ、その監督さんにさ、なんとかのようにとかって言われるやんか。そ,それもさ、なんか、結構か、汲み取るのとかが結構大変とかって聞いたりするんですよ。だからなんか、すごいね。本当にマジで。声優さん。声優さんすごいわあそう声優さんのお話<笑>ね表現者ってほんとすごいなってマジでめっちゃ思うなんかすごいよね普通に考えてねえねえいやー尊敬するわびっくりやもんねそうそうそうそうなんかそんなん言っとったらなんかこの声優さんがこれに出てたとかめっちゃあんねんやろなでもいいなはあんまり詳しくないからさ本当に声が似,た似とるとかじゃないと。基本的気づかないなんかここめっちゃ長いね目に,目にぶっ刺さってるわ痛い今日あんまり巻いてないの前髪、ね、ほぼストレートでしょだからね結構いろんな毛がね目に刺さって刺さって痛い<笑>いやーすごいよ本当に<笑>ねみんなは誰が好きですかいや私はなんかそれこそさそれこそよあのー前も話したけど「鬼滅の刃」を見ててで「鬼滅の刃」を見ててんでそ,れその後に「スラムダンクを見てで鱗ろこだきさんと「スラムダンクの仙道さんと同じ声優さんじゃないですかで先にその鱗ろこだきさんはちょうどタイムで見ててその後に「スラムダンクを見てた見てたからであれももう1990年代のお話かなでむちゃくちゃ古いじゃないですかだからさ何て言うんだろうなんか声はほぼほぼ一緒やねんけどでもなんか若いなって思った声がまだそうなんか鱗ろこだきさんそれもう多分それ年を召されたっていうのもあるかもしれないけどなんかあのなんて言うんだろうこう鱗ろこだきさんの方が渋かった仙道の方仙道さんの方がなんかもう分からん役やからかな役やからちょっと初々しい感じでも時もあるよね実際
どうなんだろうあんまないかなでもなんかその私はそのちょうどあれ聞いた時はなんか若いなって思った若いのか、まあ、でも実際お年齢もお若いだろうしね今と今の2020年とその1990年代で比べればねそうねだからなんかすごいなんかおおって思ったすごいなーと思ってかっこいいいいね渋い声って羨ましいわマジでいい声してらっしゃる本当にでもなんか実際本当に声ってね結構ねいろんなことに対して変わるらしいよそれこそこう,うん太ったりするとちょっと声も変わるんやってこう太ったりしてこの辺に肉がついちゃったりとかするとそのなんて言うんだろうちょっと声質とか声も変わるらしいそれこそ逆に痩せたりとかしても声が変わるってことなのかなちょっとわかんないんだけどっていうのを聞いた聞いたことあるからなんかそういうものだけでもなんかやっぱ声って変わってしまうものなんやなっていうふうには思ったりとかもしたしまあまあね年とかもあるよねだってそれこそさいやまああれやけどさゆいながえいやっぱさアイドルあるか,あるかもしらんけどやっぱり初期の頃の声と今の声ってだいぶ違う初期の頃の方がやっぱりみんな声が高い<笑>それいろんな事情があるんかもしらんけど初期の頃の方が声が若い気がするやっぱり今と比べて普通にうんなんか男の子に比べて女の子は変性期っていうものが分かりづらいけどでも言うてんやっぱり人って年を得ることにだって生体ってさ鍛えていないとやっぱ年を重ねるごとにどんどん生体って弱くなってくるから声あの声がどんどんなんかあれしちゃうってよく言うじゃないですかだから声優さんでこう結構長い間やられてる方とかやっぱ喉とかもすごい鍛えてこうやってらっしゃるのかなって思ってそういうのもなんかすごいなっていうのはめちゃくちゃありますねやっぱ。そうなんかやっぱね生態とかもやっぱ年をあれすることに弱っていくものやらしいからそう鍛えてないとやっぱ声もねどんどんどんどん出にくくなっちゃうしそういうものらしいから私やっぱずっとやられてる方とかはなんかそういうこうあーやってんねんかなーって思うやっぱなんかよく聞くのが。ずっと歌ってへんとやっぱり声が歌,歌詞の方とかでもやっぱこうずっと歌ってないとやっぱり声が出なくなってくるみたいな聞くじゃないですかまあ声もね筋肉やから声帯って筋肉ないでよだからなんかそういうのはいろいろあるからさそうやっぱこうちゃんと発声とかそういうのはちゃんとやってらっしゃるんでしょうねベテランの人とかってねそうそうそうそう声出してないと衰えていくらしい年を取るごとに喉って筋肉やもんね朝起きてビブラートビブラートできへん人はどうしたらいいの朝起きてビブラートがいいんやったらビブラートがそもそもできない人は何をすればいい<笑>ビブラートしたいけどできない人はどうすればいいんですかね ねえみんなビブラートできんのえみんなできんのビブラートすごいねめっちゃできないああああああいいやったよビョビョビョビョビョビョこうやってやればいいねこうやってああ宇宙人だーってやったよな多分同じこういう形ですよねすごいねみん
できないようだってできんのかいめっちゃ今できる雰囲気あったやん<笑>すごいめちゃ一瞬コメントすごいなんかえできんのゆりなちゃんみたいな雰囲気めっちゃ出てたけど<笑>みんなできんのかと思ったでできないよね私もできないでもなんかね「あーあーあーああああなんかで言う練習しとってそれもっと早くしたらなんかこうやってビブビブってビブラートになるからみたいなのをねむっちゃ昔に聞いたことある AKB の歌は別にビブラート使う歌ないしね言うて基本的にスパーンって感じやん<笑> AKB の曲で、ね「おーおーおお言うとる曲あんまり聞いたことないけどそ,うなんかそのアレンジとか癖というものでそういう歌い方をするメンバーもしかしているかもしれんけどそうそうそうそうあの基本的に本家のそういう曲でビブラートかかってんの私ちょっとやったことないかなうんそうそうそうでもやってるメンバーはそういうアレンジとかじゃない、うん、きっとそうやと思ういやでもできたらかっこいいよめちゃくちゃかっこよくないだってアーティストさんの歌とかでもさやっぱアーティストさんさこうやってさめっちゃビビラートして歌っとるやんそれをカラオケでやってんキャーすごいってなるから本当にすごいみたいなねえなるやろみんなもキャーすごいってなるやろいいよねかっこいいわ<笑>ああ練習しとこうやって練習してください頑張れできたら聞かせてうん握手会で待ってるわできるようになりましたあれからって言って,言っていただいたら聞きますんで私ぜひぜひ楽しみにしてるからねよろしくお願いしますあ充電が黙ってきたぞイエーイこっちの方がないかな。ははは。ゆいなに披露してもらうか、別にゆいなやるって言ってないから。いや別に歌わんでもいいねんビブラートだけやってくれれば練習の成果を見ますよ私が皆さん普通に普通にビブラートえ普通に最近だとオンラインお話し会やから全然ひか他に聞かれることなんてないよみんな大丈夫私しか聞こえんもんオンラインお話し会やったらだって別にほいやスタンだとやっぱり例に並んでる人みんなが聞こえたりとかあと隣の握手会メンバー聞こえたりとかするかもやけど基本的にだとイヤホンしてるからなんか他のメンバーに聞かれたり他のファンの人に聞かれたりすることはないですうんだけど急に来て「あー」ってやってくれたらいいやんそうそしたら聞くよ全然できてたらすごいなーってうんあのなりますなんでみんな
なんかそのみんなやる気満々っぽかったから頑張れね楽しみに待ってるわゆりなちゃんはやらないですよ<笑>ゆりなちゃんやるなんて一言も言ってへんぜひ皆さんがやりたいのであれば<笑>はい今の流れからすごいなんかあれだったから逆にね、うん、逆にどうぞって感じにしてみたけど私ハマれないんですよねちょっとハマりは分からないです音が分からない歌うまい人はね基本的にねすぐハモれるんですナナさんとかすぐハモれるもんうんすぐハモっていらっしゃるやはりね歌がうまいからお耳も素晴らしいですよねナーミンとかねすぐハモれる私はちょっと分からないハモりの音,音というものが。思ってくださいって言われたら音はどこですかって感じあとつられていくしいやあれつられるのが本当にすごいなって思うだって絶対つられるやん主戦にで自分の音分からんくならんそれがさあのつられなくて普通に歌えるっていうのはほんまにすごいね、ああいうのはどうやってやったらわかるんですかね私その原理すらわからんなんかな普通に上手い人はさ耳で聞き取ってさこれだとこうってハモったりするじゃないですかだけどさ、ま、ずそれがわからないどうやってどうやってしたらそれわかるわけもう持ってる本能的なもの言うてしまえば瞬間的にハモれるのは。あれほんまに分からんああいう仕組みがどうなってんのどうやってしたらそんな分かるわけってめっちゃ思っちゃう音がすぐ分かるんやろうねハモる音はこれっていうのがいやもうまず原理が分からん自分うんうん<咳>ね、<咳>でもかといって教えてもらっても分からん教えてもらっても練習しないとできないねなんか教えてもらって「はい」って言われて「はい」じゃあ「じゃあこれ,こ,れこれね歌って言ってじゃあハモリはこの音で」って言われて「OK」ってならんもんそれもすごいよなまあ、それが歌がうまい人と音痴の人の差なんだろうけども私はちょっとあの分からんから分からんけどいやすごいなって思うめちゃくちゃかっこいいやんだってさ歌ってじゃあ歌ってたらハモるから自分って言ってめっちゃかっこよくないかっこいいよな普通にだって普通に歌っとうやんかそれに対してさハモってくんねんそしたらもう音楽としてもさそのやっぱハモりがあることによって幅がこうすごく広がってなおかつかっこよくてすごくないマジで。ね、おーってなるよねおーってそうどっちもすごいどっちも。
どっちもつられないのがすごい主戦歌ってる人もハモってる人もつられないことにおいてはマジですごいわうん。なんか小学,じゃない小学生じゃん中学生とかさよくさ合唱コン,サコンクールとかあるやんクラス対抗のやつとかでさそれかソプラノアルトとかさでハモリーとかさ絶対やったやんかねすごいむずいよなあれだからさあれはさ歌える人の隣におって一生懸命その人のやつを聴きながらやるっていう。ね、いやもうほんまにめっちゃつられるからできる人の横でこうやって一生懸命聞きながらっていうねそうそうそうそう,そうやってたじゃないとつられちゃうからそううん綺麗にはまれるとね素敵わ分かるむっちゃ綺麗やもん音が重なってるのって素敵よねあハモリの時耳塞いでそういう人もおっためっちゃ塞いでてやってたでも合唱くんから本番でこんなんしてきんやんそうやかねそれはね難しめなところがあるよねうんいや本当にすごいですよね。私生まれ変わったらマジ歌うまくなりたい。生まれ変わったらもうじゃあうちイケメンの歌うまい人になるわ。<笑>なんか今女の子やから生まれ変わったらじゃあちょっと別の逆の性別で男の子になったとして逆になったとしてほんで歌うまくなりたいわ。もう絶対目立てる<笑>目立てるる基本的目立つことがないんで私そうそうそうそうそうそうでバンドで言うボーカルよボーカルやっぱバンドバンドの顔そうなんかもう一番目立つ歌うまいとカラオケこそよくさやっぱさ二次会でカラオケ行こうとかめっちゃ
あるやんで褒められるでもさいか私は自分は反対になる生まれ変わったら。空気がないそれこそ歌がうまいとかダンスがうまいとか。楽器がいや可愛さなんて危う,危ういもの。何でも基本的できますみたいな人がすごい。特技すごいってなるなんか自分と真逆な人に憧れるって言うじゃないですかだから自分が何もできないからできる人に憧れる理想と現実よねそれこそそうなん<笑>でもできる人いくら器用貧乏えー、じゃあゆりな貧乏貧乏やんやだーそれは悲しいわさすがに貧乏貧乏は悲しすぎるやろ<笑>そうだから早いうちにさマジでセカンドステージやりたいんだけどバンド
あんま間空くと本当すべてを忘れるからああいうのもねそうなんだけどそうね早くやりたいよねまあでも無理やろうけどねちょっと難しいよねどうしても今はねちょっとまだね集客的なものがね難しいからそのって思ってるけどねちょっとまだまだ上手くならないかなやばいところが多いですけど難しいよねなんかもっとねみんなに見てほしいけどねうんまあ一応ね1月にさ TDC コンサート決まったから多分1月からはそれなりにレッスンが入ってきてきっと忙しくなってくるとは思うのよだから1月は TDC がある期間はわりかしあれなのかなまあ言うて1個しか出んけど4しか出んけど出る人はね2つ出るけど私は1個だけだからまあまあ言うて。レッスンが入ってきてそれなりに忙しくなるかなっていうふうには思ってる1月はだから12月日の暇さえ乗り切ればあの覚えることがいっぱいの日々にまたなってくるのかなっていうふうにはね思ってるそうなんの曲なんやろねめっちゃ思うわそれうんエイトのリモートってなんやろえそれな私もわからんいつ当選が決まるのわからないよねささめゆきリグレット好きささめゆきだらだらだらやばいちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちドゥドゥドゥドゥリーグレートこれね懐かしいもうもうもう9ヶ月以上やってへんよこの曲この曲9ヶ月以上やってへんよねえちょっとアホ毛すごいねんけどいいな今日<笑>ちょっと隠しとくね今日アホ毛すごいからへえー、出だしいよね「さあさあめゆき」って始まるのいいよねしかもさみんなこうやってしてさうちら二人だけこうやってさ背中見「さあさあめゆき」って言って紙セットしてるのしてるよしてるよアイロンも当てたよしっかりアイロンこのためだけにアイロンもしっかり当てたし前髪もセットしたけども今日元気なんだよ分かんないけどいいよねだ
トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥキーは高くないささめ焼きは出だしはわりかし高めじゃないやってみたい家に足りますかいやーなんで何であでもうちさそのこの前さ言ったじゃんその TDC 決まった時にダウンタウンホテル100号室はやりたいダウンタウンホテル百個しまだんだんほべ待っているのみたいなみたいな歌ちょっとわかんないな,ないあしこの歌曲あんま聞いたことないねんなそう数回コンサートでしか聞いたことがないからそうそうそうちょっと大人っぽい感じだった振り付けがあんまりやらないよねうちがね聞いたことがあるのが大きいコンサートでそう一回聴いた時になんか印象に残ってる曲なんですよだからねちょっとちゃんと聴いたことはないんですけどあの好きそうだよ小島さんが歌ってたの覚えてるえっ、ー、微妙分からへん山田とかが出てたやつかなコンサートちゃうかそれでもダウンタウンホテルやってた気すんねんけどな山田が兼任してたみたいなそれまた別の曲かなちょっとわかんない教えちゃったんそうエイトのだからねあのあれに入ってるのよそうエイトの2010何年だから何年のやつで2014年からかのやつかなちょっとちゃうかなんかやつでね入ってるのそうそうそうだからそれねそうなのちょっとわかんない教えちゃったんそうなのソロねソロねやってみたいいつかもういいなの卒業じゃないソロがワンチャンできるのはなんか卒業公演は自分の好きな曲できるじゃないですかだからもうワンチャン私のソロが見たい人は私が卒業するまで私のことを押さないといけないっていうねまだ当分する気ないからみんな頑張れ<笑>当分する気ないからみんな頑張れそれまで押しといていいなのことせやないと見えへんでうん<笑>そうそう頑張れみんな私のファンの人わりかしねそんな長く続かないんですよねマジこれは今までのねな7年目のアイドル統計でね取れてるんですけどだからみんな頑張って、うん、まだ当分卒業しないからちょっとみんな結構,結構頑張れみんなも頑張るわと対策そうそうそうそう傾向の対策あのチーム4のね「恋の傾向と対策を教えて」ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドあ
お願いとか好きお願いお願いねそうあとあそこも言ってえなこだったあそっちもお願いだ。マンゴーのとこ勝っちゃダメじゃん。酸素体いっちゃつまらないなってあってこうじゃあまあとねななななななななななななななななななな
きやったそうやんなみんな好きやんなラムネ好きな人はこれほんま好きやと思うわ食後に食べよあああ,あねちょっと待っててください申し訳ちょっと探し物してくるでイエーイんループしとるだってえ何がループしてんのやろし物が見つかりましたよじゃじゃーん充電器しかもねこのね場所だとねいつも使ってるこの短い 1m の充電器じゃ届かないのでね 2m の充電器を探してきたんですちょっとガサガサう,っさいうるさいからねちょっとさすがにねあのあんまりガサガサ言わない場合は消さないっていくんですけど結構やっぱガサゴソガサゴソ言うのはやっぱ恥ずかしいんで。そうちょっと一旦切ったそうね長いやつじゃないとここまで届かないんですよ充電が残念ながらあれ基本的に2時間したら充電なくなるんですよタブレットそういつもだいたい2時間ショールームしてで充電終わった時にじゅ始まる前に 100% にしてるんですよで充電あじゃなくてでショールーム2時間して終わったら大体い,い,いつも充電が 10% とかなんですよ基本的ね充電がマジであのー、すんばらしく減るのがやばいんだから2時間以上は続けてできないんですよ充電なくなっちゃうからそう最高で2時間そうやっぱねショールームってすごく電充電使うっぽくてそう100からね十何パー10パーぐらいまでになっちゃうんですよそうそうそうそうだからね結構大変なんです、ね、2時間以上しようと思うと時点がなくなっちゃう,そうショールーム消費すごいんですよねほんまに。まあまあ12月は暇やからね1月になったらね多分ねレッスンとかなんやかんやありだしてね忙しくなってくるからねこんなにね超絶ロング配信はできないけどね今のうちに今のうちにねそうそうてってってってってるてあちょっと待って。よしじゃあさ今日は仕事なかったあなかった今日ひたすら家でおったけどねえなんか今日今日もひたすらおうち三昧でした通話しなくいろんなことをしてましたよ家でえご飯作ったり洗濯もしたりまあいろいろですよ、まあ、家事家事をやってますちょっとなんかいろいろ置く場所変えてみたりねいろんなものとかをそうそうそうまあ衣替え模様替えかみたいな感じでちょっとなんかこれここに置いてあったけどちょっと別のとこにしようかなみたいなえ今日は珍しくメールまだ来てないねっていつも来てないのうっやんうちいつ送っいつどころか2通ぐらい送ったでなないよだって嘘やろそんなことあるねえもう最悪なんだけどあ今日いつ送っとるよ今日いつ送っとるよ朝に朝ってか昼やね昼よりの朝まあ昼や昼昼昼に「おはよう」って送ってんねんけどえ来てない待ってよ12時に送ってんねんで12時に送ってんの12時から何時間経ってんの7時間ぐらい経ってんの7時間はそれか何時間経ってんの7時間か以上経ってんのに来てないんやどういうことやねんうせやろそんなことある
ねえそれはありえないわマジでもう一回送ろうじゃあちょっと朝送ったさ、まあ、ほんまにしょうもない分やけどさそれでよければもう一回送るわちょっと待ってねえそうなんそんなえー、届いてないんかーいちょ今から送るわ。そう今日はね結構ねそのお家のねそのこの片付けとかいろいろな人バタバタバタバタしとったからね朝しか遅れてへんないけども朝送ってんのに。ちょっと再送したいよ再送もう一回もう一回おはようメール送ったった今日は朝送ったまあちょっと内容は別にしょうもないからあれやねんけどちょっと送ったよえー、ビッグラポンなんだけどマジでそんなバナナなことありますえー、めっちゃえー、いや逆にありがとううちめっちゃじゃあ送ったもんだと思って普通に過ごしてたからでもしかしたらワンちゃんこのまま言うてくれんかったら知らんかったかもねだっていいの送ってるもんやと思ってたもんむっちゃそうなんショックえー、ピエノンだけどじゃあそんなピエな気持ちを込めて昨日ねじゃあね「かっこ悪いアイラブいつか歌うわ」って言ったから今日歌うわただちょっと歌えるかわからんけどまあご愛嬌で聞いてくださいな多分ねすぐ忘れるからね今多分うんこれ多分当分また下また嘘つきやとか言うたら困る<笑>えでもさかっこ悪い「アイラビュー」ってあるんですかねこれショールームの機能の中に AKB やからあるんかなそう<笑>たださ出るかなうちね今日ね真面目にその一日中通してねあの一言も声を発していないから声が出ないかもねどうやってカラオケやるんだっけあそうそうこれねえー、どうやって曲をあれ歌ってんだろうすごいねうちめっちゃ聞こえづらいんだけど<笑>あれなのかなうちがカラオケ機能を使,えな使わなさすぎてカラオケのこのマイクはこういう感じなのかしらこれが普通なんかなこんなんだったかな、まあ、こんなにさなんか音と声ずれてるものやっぱ電波的あれなんかなちょっとやっぱあれがあるけんずれるのはしゃあないんかななんだかダメ耳だけつけてたから耳おかしいなねなんかちょっとさ遅いんだよねもう遅いのはしゃあない前も遅いって言われとったからなんなんだろういやでも設定でねなんか声がでかいって言われたからね BGM めっちゃ大きくしてみたしなんかエコーみたいなのもねあのエコーなしエレベル1レベル2みたいなのがあるんだけど一番エコーの低いやつにしてるんだけどなんでだろうね難しいよねしかも2番ちょっと分かんなかったから2番歌えなかったんだけど2番さどういう感じなんだちょっと2番も今度聞いてみるわ。いや慣れてる曲って言われてもねなんか別に特に最近別に歌ってるわけじゃないからね分、うん、かんないちょっとフレンあ待って待って待ってかっこ悪いアイラブちょっとアカペラマイクの音が大きいマイクの音が私は近づけすぎたんかな声にそれはワンちゃんありけりかもしれないえっていうそう,うるさいって言われたからさめっちゃ BGM の音上げてみたんやけどそれでも変わらんかったさっき猫アレルギーなんて当分立てないからわ,わからないよどんな歌やったっけなダラララララララララ
ちょっと今度また再チャレンジ過去あれやらべチュンチュン分からん忘れちゃったちょっと私ねあのねちゃんとね歌をね聞いてからじゃないとね歌えないのうる覚えだとあんまり分からないねねえよかったのにねちょっと悔しいちょっとかっこ悪いアイラブやかっこ悪いあれあかあのあれ使わないで歌ってみようかいくよせーので君と最初会った時嫌な感じだっただろう僕は髪が決まらなくてちょっと不機嫌だった周りの友達は慌てて何かギャグを言ってたよね放っといてほしかったから君と僕はそう向いたしばらくしてから少しずつ君って意外に僕のタイプだって気づき始めたなって好きなんていないじゃんあの日の僕は恋なんかする気分じゃなかっただって今さらどんな顔してあれから君をちょっと違うな忘れられないなんて言えるかよかっこ悪い I love you タラララこんな感じどう<笑>どう普通に聞こえたかな赤部屋の方が聞きやすかったあははははあなんで<笑>なんで普通逆やねんけどなだってさカラオケ機能でやった方がさエコーとかつくから歌うまく聞こえんねんけどさ逆にアカペラ機能を使うと私ずれちゃうんかななんかもう分からへんわむずいねこんな感じでしたじゃんじゃんだってハロナイもさなんかさ聞こえ方がおかしいってファンの人に言われて結局アカペラで歌ったもんね<笑>ねそうなのよねなんかさここ最近さその前やった時以降さマジでちょっとさあのー、調子悪いよねうちのショールームのカラオケ機能<笑>なんでなんやろうねうちがしまったんかな<笑>なんかねアカペラじゃない方が絶対うまく聞こえるんだけどさアカペラってだってもろストレートに聞こえるじゃないですか嫌なんだけどアカペラしていいのはマジで歌が上手い人だけだから。うちちゃんとさそのさ加工でさ歌は少しでもうまく聞こえてほしいんだけど僕はいねもうアカペラがよかった僕はいねもう歌ってないから分かんないやねどんなの高いんだよね僕はいない君の近くに高いちょっと出ない今そうなのよねむずいよねいやーなんでだろうねうちのショールームのカラオケ機能んなんでだろうね<笑>ねえカラオケ機能嫌われてんのかなうちそんなバナナなことありますねえつらいんだけどそれはちょっとそれは普通につらいよだってさいやだってカラオケ機能で歌いたいじゃんの方がリズムもさ入ってるからさ歌いやすくない自分だとさ自分の中だから結局違うかったりするじゃないですかえー、なんかすごいなんでだろうねめっちゃバナナなんだけどそんなバナナちゃんなことありますえへピエンピエンピエンピエン相性は悪いのかな<笑>ねこっちも盛り上がるじゃんアカペラで歌われるよりさ音楽 BGM がさジャジャジャジャンみたいな感じだった方がさおおってなるよね<笑>なんでできないんだろうからない私にも私にもその理由を聞かせていただきたいああ隣のバナナ歌ったことないかちょっと分かんないわうち
歌えない歌ったことある曲じゃないとねできないそう全然違うバナナだったらいいよバナナバナナタタタタタタもう迷子すでにタタン私ってこう見えても歌詞出てこない結構大人だったよ気痩せするタイプだけど意外にくいどんな音だったっけなななななななななななななななななほらもう歌ったことない曲やったら分からへんの歌えないんですよね出てこない出てくるんだけど口に出すとね出てこないんで音が取れない意外にグラムだしアダルトな継承するしなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあうれしいって生まてなくおいしいバナナになれますようにぐいちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっニュアンスでしか知らへんそう歌詞調べたら出てくるんじゃない隣のバナナ<笑>ジュックロは難しいよジュックロジュックロねなだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだなんかさカラオケ機能ってさ AKB の曲でしかあれなのかな歌えないんでしょうねきっと坂道さんもダメなんかなうちあの曲好きよ「誰が私を泣かせた」「タララ」「されたことがないんだそんな優しくされたら」みたいな「勘違いしちゃうよ」あのねあの音ゲーでねあのよくやっとったそれこの曲あとシャムネコも音ゲーのイメージなんかフォクシーズでシャムネコやった時にああ音ゲーの曲だって思ったもんそうシャムネコでトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥよあ割かしダンス覚えてるわよ<笑>ボクシーズって何年前にゆいなが成人の時やったから1年ちょっと前だったねうん。みたいな「ダダラダダダダダラダラダラ見下ろす」みたいな「飼い主が手見下ろすかな」分からんけど難しい難しいもう22だもんな自分も21やけどいや早いねそう考えるとマジで早いわにゃけびえにゃにゃえにゃえにゃえにゃえにゃえー、にゃにゃえー、にゃにゃえー、にゃえー、にゃよーちょっとこんな感じの振りだなちょっと詳しくわかんちょっとちょっとちょっとちょっとバナナ調べたのにねなななななななえでもねゆりなねそう妖怪ウォッチ見てたから聞いてたんですよにゃんけいびそうなんですそう妖怪ウォッチ弟が大好きやったからさ
そう妖怪ウォッチ見てたんですよむちゃくちゃだからねすごいそれをねあの愛媛のコンサートでできた時はね愛媛やったっけ徳島やったっけどっちかでできた時はねすごいおおって思ったでもねちょっとうんあ、うにゃにゃにゃ、うにゃにゃにゃ、うにゃにゃにゃ、うにゃにゃ、うにゃにゃ、うにゃにゃよ。ちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅ。昔のアイドルなんてだって。スキャンダルはノーサンキュー。だけど今は逃げられない。壁に。壁に耳あり、障子に目あり。あっという。ちょっとわからんわ、曲聞かなわからんわ。音が取れへん。拡散しちゃうねえと炎上やってなれない生意気はいジュンジャンジュンジャンジュンジャンやろこんな感じ懐かしい私は四国のフィギュアでも四国のフィギュアってね言ったのね一回しかないねいとこどっかのねサビのとこだけ一瞬四国になってるんですね私は嘆きのフィギュア早く迎えに来て四国あの嘆きのフィギュアって歌詞覚えるのめちゃくちゃ難しかったよねすごいややこしいからそう似た歌詞がずっと並んでるからそう嘆きのどこもさ四国だから人ところだけだったのかなほんまに一個しかなかった私は一番悲しいフィギュア集められるだけで私はここかな四国のフィギュアかなここで待っているの話しかけてフィギュアもっと愛が欲しい、うん、ここだったかもしれないじゃじゃ一番最初にやったのは長崎のほんまにエイトに入っ初めてのコンサートの時に四国メンバーでやってそれぶりに違うもうね四国メンバーも変わってしまったから2人新しい四国メンバーで、ね、徳島かなどっかで四国のフィギュアを前座でやったんですよそう「窓ガラス泣いていい」どこだったんかな言うな「携帯もならないし目がさらこのこの部屋で一人きり」お手あむすい窓ガラス泣いている人と言葉は自慢に今誰と一緒なの寂しさに忘れられた時を見られず今心の声ねえ懐かしいね四国のフィギュア夏い,いよね懐かしい懐かしさも感じるわよしあと3分で終了にしまーすイエーイさあドラストスは3分ですチクタクチクじゃあそれ終わったら晩ご飯食べますねイエーイバンバンバン晩ご飯あなたと晩ご飯バンバンバン晩ご飯<笑>はいそんな感じですじゃあランキング読みましょうかねお時間なのでねそろそろはいではランキング読みますあれ間違えないいつもボタン間違える
十三位ワイズさん十二位フフーさん十一位ナッティさん十位マックスエイトさん九位ジェリーさん八位ヨッピーさん七位マー君六位ロバさん五位近いしさん四位マニャンさん三位ハルタロウさん二位キリアさんそして今日の第一位はタカさんですイエーイよいしょはいというわけでですね今日も見ていただき本当にありがとうございましたというわけで以上じゃあまたいつかカラオケ配信をしますね私がみんなにしてほしいとよく言われるんですけど、まあ、なかなか私はその記念すべき日でしかしないんだけど気が向いたらやります一生向かないかもしれないですけどまあ昔みたいにまた一日一曲歌いますでもいいですしねなんか一気にたくさんは無理かもしれないから昔ねあの一日一曲歌がうまくなるように歌いますっていう企画をやってたんですよ、まあ、途中で心が折れてやめたんですけどそうそうねちょっとカラオケ機能がああいうものかでもカラオケ機能がねあメール来たよかった嬉しいよかったよかったでもねカラオケがさああいう感じで歌いづらいとちょっとだいぶ歌いづらいねんけどでもあれが普通なんやったらちょっとあれにね慣れていかないとなと思うんですけどもまあ私の心がまた折れなければやりたいと思いますもう次折れたらもうもうもう一生できんかもしれんからねうんそうもう一生ショールームでは歌わないかもしれないけど<笑>またなんか探しときますわそういやーねなかなかねお厳しいお声にやはりやはり得意ではないものをうまくなろうと思って頑張ってやったもののなかなかねちょっとねそれでポキッとねいってまいりましたけどもうあれから数年経ったんで久しぶりにまたやろうかなと思いますそう聞きたかなければチャンネルを変えてくださいって感じですねまあまたぼちぼちやりましょう歌はね大好きでね毎日歌ってるんですけどね<笑>歌はね好きですあの歌はむちゃくちゃもともとすんごい大好きだからあの毎日よくお風呂でも何でも歌ってるんですけどそうよくねなんか歌わないからだよとかって言われるけど<笑>むっちゃ歌ってる毎日そう歌ってんねんけどまあねまあ、まだいつかやりたいと思います<笑>そう最近しかも特に AKB の楽曲歌ってないから歌ってないっていうかその歌う機会がないからその公演劇場も出てへんし何かやってるわけやないからねちょっとね久しくやっぱ AKB の歌とね皆さんとがこう触れ合うのがこうなかなか遠いんですけど。頑張りたいと思いますイエーイじゃあそういうわけであれゆりな縮小したしてへんなよしじゃあというわけで今日も見ていただいて皆さん本当にありがとうございましたアドボンのランキングもねはいはい必要も忘れになってますなんやろねカラオケ機能を使うとなんか私遅いよねすごいだってねなんか確かに遅いなって思うもん自分ででもなんていうんだ聞こえてるのとそれとでやるとちょっとなんかなんていうのバランスが悪いし自分の声がすごい変形して聞こえるなんか「わーにょーわーみたいな感じで聞こえるなんかわかるかな
っていうふうに聞こえるかってそういうふうに聞こえるんですよね伝わるかななんかエコーじゃなくてエコーの曲がってる変形の感じじゃなくてなんて言えるなんかね変なんだよねそれがカラオケなのかもしれんけどちょっと私があんまりカラオケで歌わんからなちょっとなわかんないよ正解がわからん<笑>正解がわからんから何とも言えんけどもあまた18位やゆりな1位、としきさん、2位、たかさん、3位、ひでつさん、4位、サングラスのおやじさん、5位、きみなみさん、6位、ぎょうてんゆりこさん、7位、えいすしゅういちえいちさん、8位、なっていさん、9位、ときたっぺさん、10位が、おかやんさんです。というわけで、ありがとうございます。はい。というわけで、まあ、ワンチャンそれでなんかやってみて、やっぱ歌いづらいなと思ったら、もう、ちょっとあの、もうアカペラで歌いますね。じゃあ、そんなわけで、今日も見ていただき本当にありがとうございましたでは皆さんまた明日のショールームでお会いしましょうバイバーイ